赵露思、陈哲远新剧未播鲜活。完成两个月后，预约人数已突破百万。开播前，赵露思、陈哲远主演的节目《藏不住》就吸引了大批观众。开播前两个月，方发多条信息庆祝。该系列已有超过一百万的预定。这部剧之所以受欢迎。是因为它的主要情节涉及了每个人都记得的剧集。电视剧对原著的高品质还原是亮点之一。电影改编的原作《藏不住》，讲述了一段隐秘的爱情故事。自从成为热门大 IP 以来，一直备受关注。影迷在改编剧本时，最关心的是原著中的两点。人们担心剧集在故事中加入魔力后，可能会变得魔幻入水。不过，该剧有二十四集。减少了人们对此的担忧。有些人认为删除重要场景是一个问题。由于找到相关的路透社新闻报道，这部电影的编剧和导演已经成功恢复了他们的工作，拍摄了原著中的许多场景，包括运动练习、机场旅行和补习。此外，影片对演员阵容的期待也很高。陈哲远和赵露思在一起，充满自信。合作的过程也有段嘉旭和桑植的感觉。七年来，桑植在暗恋一个女孩的过程中爱上了段嘉旭，他的单相思给了他年轻时的灵感，浪漫也激发了他创造美丽的月光时刻。赵露思这两年的女主发展迅速，凭借人气备受瞩目。赵露思抛下了陈芊芊的想法，继续从事影视工作。她在这些媒体中的表演让她主演了《我喜欢你》和《长歌行》。赵露思出演的。程少商让他获得了多个奖项。他在剧中对少女忧伤灵动的刻画，让他在二零二二年大红大紫，也因此为热播的《星寒皓月出海》注入了生机。在他的表演过程中，他刻画的哭戏让很多人感动落泪，不少人都在期待《隐神》这部剧。该剧将频频拍摄，作为明星剧播出。另一部即将上映的电视剧《后浪》也很受欢迎。首次作为剧场版上映，获得了巨大的成功。人们期待着藏不住，是因为它带来的祝福。陈哲远是一位才华横溢的演员，曾在《我的恶男友》和《黑暗中的秘密》中饰演出色的角色。由于他在《仙剑奇侠传四》和另一部热门剧《鞠婧祎》即将制作的作品中的工作，他也是一位备受推崇的男主角。段嘉旭以歌曲《躲不开》作为情节转折。曾黎和邱心志两位演员共同出演该剧。曾黎曾与赵露思合作过二重唱《星月出海》，但他在一部新剧中重新扮演演员和女儿的角色。在其中，该节目以两种平行生活的幻觉穿越时空。这些地点有很多问题，例如积极的方面，马伯骞饰演的男桑直哥二角是桑延。这出戏有很多场面，他的能力能驾驭这个角色吗？藏不住，换了导演，在拍摄过程中和学生发生了矛盾，甚至还得到了很多人的支持。我很期待这部电影的最终结果，希望能超出预期。陈哲远，人生就是舞台。年末，陈哲远接连出席了两场时尚盛典，礼服、红地毯、闪光灯接连不断，都不是生活的常态。今年，他大部分时间都在片场度过。与去年和前年一样，略有不同的是，今年他开始看偶像剧。更具体的说，是韩国偶像剧。剧情不是他关注的重点。陈哲远着重男演员的表演，他们的面部表情、眼神如何聚焦，如何接吻，手的细节、情绪的转换，以及与对手演员的配合。陈哲远发现他们的动作总是不紧不慢，很有绅士风度。他得出的结论是。偶像剧不需要太写实，只要有美感就好。在保证表现力的前提下，如何有画面感才是对演员表演质量的考验。两者之间度的把握，正是困扰陈哲远很久的问题。大约两年前，他敏锐地察觉到工作中的一点不适，一度感到痛苦。那时候一边拍戏，一边高强度地看各种文艺片，平均下来，他一天可以看两部电影，有时甚至可以看三部电影。娄烨、库布里克，那些城市化的形象丰富了陈哲远的艺术感悟，也在他心中树立了一定的审美标准。他曾经按照电影中的标准来要求自己。
但创作类型和环境完全不同。他常常觉得自己演的时候不对劲。演高手低，陈哲远这样总结。他意识到需要进行调整。任何阶段什么类型的电影都可以拍，可能你还没有机会拍文艺片，就先做眼前的，等到合适的时候再行动。今年八月。偷偷藏不住，开播，陈哲远开始有针对性的看韩剧。虽然在《暗中的秘密》《我的恶男友》等多部偶像剧中已经有了男主的拍摄经验，但陈哲远此次饰演段嘉旭，还是感受到了不小的挑战。首先，也是最重要的，进入角色这个由来已久的难题。在以往的采访中，他多次提到，每一个新角色都是对自己的一次突破和重组。这不是谦虚的话，陈哲远认真地解释道。当我觉得自己没有成为那个人角色的时候，我的笑容，我的言语，我所有的反应都会让我感到尴尬和不舒服。我没有真诚行事。人生的前十八年，陈哲远的字典里从未出现过“演员”二字，他也是阴差阳错踏入这个行业。很长一段时间，他都对自己能否从事这个职业充满了犹豫。二零一六年拍摄第一部电影《逆果》时，陈哲远在片场每天脑子里都挂着三个问号：我是谁？我在哪里 ？What am I doing？ 当时我觉得我做的事情是错误的。他曾经断定自己不适合演戏。《逆果》是一部凝聚了很多人青春回忆的处女作。陈哲远只在播出时看过，此后一直没有勇气点开。《启蒙》是次年拍摄第二部电影，它很漂亮。陈哲远说：“所谓的开悟，没有这么戏剧化的时刻，全靠导演赵一超和演员张歆艺的指点。他觉得自己已经很自然地进入了剧情设定，仿佛真的变成了陆小薇。他不再茫然了。”二零一八年，《她很漂亮》播出，公司同事看了都感慨，变得自然了很多，好像突然就知道怎么演了。陈哲远终于松了口气，这样我就可以胜任这份工作了。绝代双骄是另一个重要的分水岭，他更加坚定了自己的信心。原来我能把戏耍得很好。整部剧拍摄过程中，陈哲远从未看过监视器，他能清楚地感觉到小鱼儿在自己体内流动，过程中几乎没有杂念，每天都精神抖擞。在此之前，他做了很多准备。一个广为流传的数据是，他把古龙的原著小说读了六遍。写了四千字的传记和六千到七千字的书评，逐字逐句的阅读，对人物的长篇解读由原著小说的铁杆粉丝所喜爱。导演郭靖宇后来跟别人提到，他对这个版本的《小鱼儿》很满意。陈哲远知道这不是客套话，大量的案头工作是必要的。陈哲远称，这是让我感到自信的事情。这些包括但不限于拍摄《绝代双骄》时。一遍又一遍地阅读原著，拍游戏改编电视剧时，看了四十多个小时的游戏通关视频，原著书籍、广播剧、漫画、必看，这是陈哲远创造信仰感的方式。他心里明白，做这些事未必有用，但通过这些可以给自己担当这个角色的底气。而这份信心一旦建立起来，就再也无法轻易动摇。陈哲远享受那些与角色融为一体的时刻，古装剧中。角色半夜病倒，异常痛苦，整个人都处于癫狂状态。第二天早上，有外人来访，他就装作若无其事，若无其事。这个人太厉害了，让人心疼。陈哲远对他产生了责任感，暗暗下定决心，无论以后发生什么，都要为他角色着想，站在他的身边，不让他吃一点亏，一点伤，哪怕是被外力压迫，哪怕再匆忙，也要坚持。陈哲远记得这两场戏是在同一个房间里前后拍摄的。开拍前，他还沉浸在无法进入角色情感的痛苦中，他一度怀疑自己不会演戏。两场戏拍完之后，所有的疑惑都烟消云散了。十月底，陈哲远迎来了自己二十六岁的生日，他觉得自己从心底成熟了。成熟的表现之一，就是不再志存高远、凝望远方的遥不可及。另一边，他的目光一点点从自己身上移开，开始更加关注身边的人和事。在他生日那天，他的母亲和朋友从深圳赶到厦门为他庆祝生日，没有打招呼。在他疑惑的同时，
他还以为这是一个生日惊喜。工作人员精心布置了生日场地。那天是烧烤和直播，吵到很晚才结束。第二天还有工作，陈哲远只好早早离开，留下工作人员在那边打扫卫生。我觉得我的生日过得很开心，但似乎每个人都受了苦，他感到有些遗憾。往年。陈哲远都不是很喜欢过生日，甚至有些担心。很多人会给你发信息，然后你要时刻想着怎么回复别人。当每个人都祝你生日快乐的时候，你也要想着我应该高兴，给你一个惊喜。他叹了口气，你知道吗？人生就是一个舞台，有时陈哲远也会从生活中吸取真实的例子，运用到表演中。今年热播的《我的恶男友》中。婚礼誓词的部分是陈哲远参考了初中同学的婚礼，那场婚礼陈哲远也在场。两对夫妻的来龙去脉他不是很清楚，但看到同学朗诵诗词、背诵结婚誓言时，那种拙劣的诚意，他还是被感动了。拍戏的时候，他时不时想起那一幕，就叫同学们过来重温他的结婚誓言。这部剧播出后，他发给了同学，夫妻俩也觉得很甜蜜。陈哲远已经一年多没有回深圳了，这里是他的家乡，也是他眼中最好的城市。他所有的朋友都在那里，其中有很多是他在学校时一起玩过的。和他们在一起，陈哲远就会变得活泼，喜欢出去玩。他跟着他们来到了东门的一家烤肉店，路边的一家小店，环境一般，没什么起色，在点评网站上的评分也只有三点六，外地人肯定不认识路。都是熟悉路的本地食客，不需要老板招呼。如果他们同意点几个人的饭菜，比如烤肉、烤鸭、猪脚，老板会看张罗本人的。陈哲远最喜欢他家的猪脚饭，每次回深圳，他总想吃顿饭。在北京的时候，陈哲远更习惯一个人待在家里。在他心目中，深圳就是家，是他长大的地方。每次降落在深圳机场，家的感觉就回来了。大都市的亚热带高温和瞬息万变的景象，让他感到熟悉、踏实、放松。公司所在的北京，或者剧组驻扎的地方，象征着陈哲远的公共领域，他会不自觉地进入一种工作状态。藏不住，已经杀青半个多月了。从剧组回到北京后，陈哲远一直宅在家里看剧本，忙于各种工作事宜。钓鱼，是他为自己预留的人生空白。一人一竿。打窝，架杆，然后等待。有鱼上钩，成就感不言而喻。如果鱼钩是空的，等待的过程就完全放松了，所有的杂念和烦恼都像抛出的鱼饵一样消失在水中。无论今天的收获是什么，垂钓者都有奖励。双喜临门，陈哲远总结道：“之前在青岛的海钓，是陈哲远最难忘的经历之一。这是他小时候跟着父亲钓鱼以来。”第一次接触海钓，与池边垂钓不同，大海风大，阳光猛烈，波涛汹涌，一眼望不到浩瀚的黄海水域。出海的时候，陈哲远还在想，说不定今天能钓到一只深海怪物。过了一个下午，只钓到一条食指长的小鱼，不过看起来很奇怪。陈哲远说道：“应该算是某种深海怪物吧。”陈哲远说话慢条斯理，语气一向低调。会突然有种很不正经的幽默感。跟风的粉丝记录了他入行以来演过的角色数量，十七个，有点吓人。陈哲远简直不敢相信，在他的印象中，这个数字还是七八个。段博文、蜜果、男主陆小薇，她很漂亮。小鱼儿，绝代双骄，坐在开始工作的化妆间一大早，他就一个一个递数了数。一旁的工作人员提醒说，还有一些客串。陈哲远这才恍然大悟，这确实是一个非常大的数字。我是个有经验的老演员，老演员陈哲远现在也面临着这一代年轻演员的通病，拍戏累了，想尽快休息。真的休息好了，马上又开始着急了。什么时候可以进群？人总是这样不满足，所以总是在两种状态之间来回切换。陈哲远刻意调整，这一次完成手头的工作。他打算回深圳，远离工作，安安稳稳过一段时间。生活是一个舞台，人离不开生活，表演亦是如此。
，年轻人的精神在于敢于抽身而自由流动，承认界限的存在，正是界限，正是界限，与界限握手，与界限握手，与自己握手。